Hello out there. This is a new story for this week. Can you see the picture on the right side? Yeah, this is a story about fox again. The title is The Fox and Great. Let's jump into the story and let's listen. 자, 오늘 The Fox and the Grapes의 첫 번째 시간이고요. 오늘은 어떤 캐릭터의 폭스가 등장할지 함께 들어보시도록 하겠습니다. One summer day, a fox was walking through a field when he saw a bunch of juicy grapes dazzling, dangling high above his head. I wish I could have some of those to quench my thirst. He said to himself, but the grave was out of reach. The fox stood on his back legs and stretched his neck as far as he could, but the grave was still too high up. One summer day. Once upon a time 대신에 오늘은 one summer day가 등장합니다. 어느 여름날. A fox was walking. 걸었었대요. Through a field. 어떤 밭이죠? 이거는 밭. 밭을 가로질러서 아니면 어떤 들판을 가로질러서 걷고 있었대요. 뭐 했을 때? When he saw a bunch of juicy grapes. A bunch of 하면 한 송이 정도 보시면 되겠어요. 굉장히 과즙이 풍부한 한 송이의 포도를 보았을 때 그는 필드를 가로질러 걷고 있었습니다. Dangling high above his head. 그의 머리 위로 높게 매달려 있는 주렁주렁 달려 있는 이라고 보시면 되겠습니다. I wish that 이라고 얘기하네. I wish that. 무엇을 소망했냐면 I could have, I could have some of those. 어, 가질 수 있었으면 some 약간을 그것들에 그것들 약간을 좀 가질 수 있었으면 뭐 하기 위해서 꼭좀 알아두셨으면 좋겠어요. To quench my thirst. 갈증을 풀다 해소하다. 물 마실 때 이런 표현 그대로 활용하시면 좋겠어요. Could you give me water to quench my thirst? Thirsty가 아니죠? Thirst, 갈증이라는 명사를 보시면 되겠어요. He said to himself, 어, 혼잣말을 했대요. But the grave was out of reach. Out of reach. 여기서 out of his reach 해도 좋겠어요. 닿다죠, 닿다. 닿는 것 밖에 있었다? 아, 손에 닿지 않았다 라고 보기면 되겠어요. The fox stood. 그렇게 해서 어떻게 했냐면 보세요. 이 친구가 stood는 stood인데 이렇게 섰거든요. The fox stood on 어떻게? His back legs. 아, 이 친구는 지금 뒷다리로 섰습니다. And stretch his neck. 오, 목을 이렇게 쭉 뺐다고 하네요. Stretch his neck. 어떻게? As far as he could. 가능한 멀리. 그가 할수 있는 한 가장 멀리. But the grapes. 그렇지만 grapes는 포도들은 was still. Still. 동화책에서 still이라는 표현 참 자주 쓰네요. Still too high up. 너무 높이 있었습니다. 오늘의 표현 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. A fox was walking through a field when he saw a bunch of juicy grapes. Juicy, 예쁘고요. A bunch of도 함께 활용하시면 좋겠습니다. Dangling, dangle, dangle, dangle. 뭔가 매달리는 거죠. Dangling high, dangling high. 그래서 grape를 수식하고 있네요. Above his head, 그 머리 위로. I wish that I could have. I wish I could have. I could, I wish I could have. 좀 활용해 주시면 좋겠고요. Some of those, some of those. Quench my thirst. 오늘은 이 표현 하나만 갖고 가셔도 좋을 것 같아요. To quench my thirst. To quench my thirst. Sat to himself. Talk to himself. 혼자만 하다. Out of reach. Out of reach. And stood on his back leg. 그죠? And stretched his leg. As far as he could. As far as he could. Still too high up. Still too high up. 자 이렇게 해서 오늘의 표현들까지 확인했고요. 저희 내일 또 다시 짧지만 활용하기 좋은 표현들과 함께 돌아오도록 하겠습니다. See you tomorrow. Bye bye.